Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Mi nombre es Cari y en el video de hoy me van a acompañar a hacer una limpieza rápida de esta habitación que es el cuarto de mis hijas y por primera vez te voy a mostrar mi área de lavado en donde también vamos a realizar una limpieza muy profunda. Espero te guste mucho y te quedes hasta el final de este video. Acompáñame. Bueno pues voy a comenzar aquí tendiendo las camas como pueden ver no hay mucho tiradero no hay mucho desorden aquí nada más acomodar un poquito las camas sacudir los muebles acomodar alguna ropa y listo eso es todo por este cuarto. De este lado como pueden ver esta cama ya estaba tendida así que nada más me puse a acomodar un poquito los peluches que están ahí, los cojines, a sacudir bien, eh, doblar esta chamarra que es limpia y la cobijita también para guardarlas en su lugar súper rápido. Y bueno aquí como pueden ver me sigo de este lado con el mueble, aquí ya nada más tienen muy poquitas cosas, casi está vacío, eh, aquí encima pues nada más sus artículos personales y de belleza, de higiene, etcétera Y abajo ya casi está vacío, solo tengo dos edredones ahí y es todo. Y bueno, pues ya después de sacudir muy bien todo, voy a barrer debajo de las camas muy muy bien, a sacar toda la basura. Y después también, por último, aquí en el cuarto le voy a dar una pasadita a las puertas del closet con el mismo producto que he estado usando que me encanta. Entonces, súper rápido. Y aprovecho también para barrerle ahí porque me había faltado. Antes de trapear, vamos a a lavar afuera la lavadora y ya después trapear todo parejito y bueno ahora sí te voy a mostrar lo que es mi área de lavado donde está mi lavadora la verdad no se los había mostrado antes porque en sí no hay mucho que mostrar como pueden ver simplemente es un espacio que está como que ahí olvidadito un poquito la verdad no le he hecho nada desde que se hizo esta ampliación solo está mi lavadora, el boiler y es todo chicas, la verdad por eso no se los había mostrado, pero muchas de ustedes en varios comentarios me decían que querían ver. Entonces pues aquí se las voy a mostrar tal cual está en este momento. La verdad es que es un área que a mí no me gusta mucho y 
por eso no las había mostrado, pero pues ni modo, es la realidad. Es como está y decidí mostrárselos así, tal cual es, para que ya después se note el cambio, ya que pongamos bonito este espacio. Como pueden ver, pues es un espacio muy pequeño, es muy reducido. Eh, esta pared que está aquí es la del closet, viene siendo el closet de mis hijas. Tengo aquí algún piso, como pueden ver allá al fondo, pedazos de piso que me han sobrado. Eh, la ventana que se quitó. Y bueno, como pueden ver, está así. Esta pared no tiene pues nada, simple y sencillamente se quedó así. Eh, más adelante tengo ideas para este espacio, quiero pintar eh, esta pared todo blanco para que todo se unifique, se vea mucho más grande y luz. Esta es la escalera que me lleva así arriba a la azotea y pues bueno, como pueden ver es muy pequeñito, así se ve del otro lado. Y creo que puede quedar muy bonito, vamos a ver cómo le voy a hacer, voy a pintar paredes. Quiero poner algunas repisas, eh, etcétera, pero por ahora eh, se encuentra así, así que quise mostrárselos tal cual es. Aquí está la recámara de mis hijas y pues en la puertita está el área de lavado. Entonces ahorita me voy a poner a lavar, a hacer una limpieza aquí profunda, sacar cositas que ya son basura y tallar muy muy bien el piso porque como pueden ver el piso está muy sucio. Esta caja que está aquí abajo del cesto es el boiler viejito que ya también lo voy a sacar. Yo creo que se lo voy a dar al señor de los fierros o no sé qué voy a hacer con él. Pero sigan acompañándome chicas. Bueno, pues como pueden observar, chicas, aquí ando tallándole muy, muy bien a todo. Tallé un poquito las paredes, que como pueden ver están súper manchadas. Tallé muy, muy bien el piso. Saqué algunas cosas que tenía ahí este, de tierra de unas plantas, basura, etc. Este, también moví un poquito los pisos. Los quería quitar de ahí, eh, pero la verdad es que no tengo otro lugar donde ponerlos y mejor decidí dejarlos ahí. Aquí saqué unas pelotas que estaban ahí que ya nos sirven. Esta ventana que está aquí también en la escalera la voy a seguir dejando ahí. Es la ventanita que tenía antes mi cocina. Y bueno, pues aquí afuera al final así ya quedó. Se ve así aquí porque está mojado todavía un poquito el piso, la pared. Dejé aquí la lavadora porque quiero ver si puedo conseguir unas mangueras largas. Para poder conectarla y que quede aquí. Creo que queda menos estorbosa. Se ve más amplio así el espacio. Queda un poquito más cómodo. Pero bueno, el piso como les digo todavía está mojado. Pero ya quedó libre. Y pues nada más. 
quité unas cosas que tenía ahí al fondo y pues nada más mmm, lo que sí le urge es una pintadita para que se vea todo más limpio, más bonito que aunque está limpio pero la pared está muy manchada como pueden ver pero pues bueno, este fue el resultado aquí afuera en la lavandería y ahora sí pues ya nada más me falta trapear el piso del cuarto y bueno después de un ratito ya eh, me cambié porque tuve que salir por Monse a la escuela y ahorita ya nada más voy a trapear acá afuera ya se está secando ya quedó pues más despejado el lugarcito y pues ya nada más voy a trapear yo sé eh, que no tengo lavadero se me había olvidado, olvidado mencionarles el eh, lavadero que antes tenía es un lavadero muy grande y como pueden ver mi mini espacio pues ya no cabe y decidí mejor no poner pero les confieso que como me hace falta el lavadero la verdad es lo extraño no tanto que me haga muchísima falta porque pues ya llevo así mucho tiempo sin el lavadero pero de repente pues sí es muy útil para lavar los tenis, para lavar las jergas, para tallar el trapeador, para cualquier cosita. Y entonces voy a ver si consigo uno más chiquito y que me lo instalen porque sí, creo que sí, sí me gustaría tenerlo. Entonces el motivo principal por el que no lo puse era porque estaba muy grande y el espacio que yo tengo pues es muy chiquito. Entonces a ver si... Pues a ver si más adelante, no pronto, pero a ver si me consigo un lavaderito pequeño o a ver qué, qué hacemos ahí. Entonces pues como pueden ver, ya nada más estoy trapeando ahora sí y listo chicas. Y bueno, pues aquí te muestro el resultado final. Como puedes ver, el piso quedó súper limpio. Ya se ve súper brillosito. Afuera igualmente le di una pasadita con el trapeador. Todo huele riquísimo. Ya todo quedó ordenadito, eh, como pudieron ver. Y pues ha sido todo por este video, chicas. Espero les haya gustado muchísimo. Si es así, no olviden su like y su comentario. Y estén al pendientes de los próximos videos con las ideas que tengo en mente para este pequeño espacio de la lavandería. Si tú tienes alguna idea, me la puedes dejar aquí abajito.